ersten YouTube-Tutorial. Ähm, das ist der Look, den wir heute schminken. Ähm, ich mache es zum ersten Mal. Äh, ja, es wird wahrscheinlich etwas holprig. Ich bin echt gespannt, ähm, was ihr dazu sagt. Ähm, auf jeden Fall bleibt dran, wenn ihr sehen wollt, wie ich diesen Look geschminkt habe. Und ähm, ja, bis dann. Das erste Mal, dass ich das mache. Ich bin gespannt, wie es wird. Ich kann echt für gar nichts garantieren. Ähm, ja, wir werden es sehen. Das ist ja schon im Vorspann gesehen. Ähm, das ist der fertige Look. Ich bin komplett ungeschminkt, habe mein Gesicht sozusagen schon präpariert und ähm, fange einfach an. Okay, ich fange zuerst immer mit den Augen an, bevor ich irgendwas anderes mache. Ich weiß noch nicht genau, welcher Look heute dabei rauskommt. Aber wir starten einfach mal zum Prime sozusagen, also als Primer für das, fürs Lid nutze ich immer Concealer und nehme dann meinen Beauty Blender. Der ist jetzt ein bisschen heller, das sieht man ja, ist aber überhaupt nicht schlimm, weil es ja nur als Base sozusagen für den Lidschatten gilt. Als erste Farbe die hier nehmen, in der Mitte sozusagen. Ich bin echt gespannt, was aus diesem Video wird. Mal gucken, wenn es ein absoluter Flop wird. Drehe ich einfach ein neues, kein Problem. Ähm, jetzt nehme ich eine Farbe, die ein bisschen dunkler ist, aber auch in so einem braunen Ton eher. Einfach um da noch ein bisschen mehr Dimension reinzubringen. Auf jeden Fall, Mädels und vielleicht auch Jungs, wer weiß, wer diesen Channel nachher sich alles anguckt. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich einige Leute haben werde, die schon darauf warten, brennend, dass ich mein erstes Make-up-Video mache. <lacht> Mädels, ihr seid der beste Support, ich schwöre es euch. Dafür liebe ich euch so sehr. Und ich weiß auch, im Prozess des Schminkens sieht man immer erstmal richtig komisch aus. Aber keine Sorge, es wird besser. Ich mache heute auf jeden Fall nichts allzu Aufregendes. Das Video soll jetzt auch nicht elend lang werden. Ähm, das ist so mehr oder weniger mein Go-To-Glam. <lacht> ähm, wer hätte das gedacht? Ich hatte immer den Wunsch, YouTube zu machen, habe mich nie getraut. Und es gab einige Personen, die mich da supportet haben und gesagt haben, Jenny, mach's einfach. Und ja, hier bin ich. Okay, was mache ich jetzt nächstes? Ich bin noch nicht, noch nicht ganz ready. Ich nehme jetzt mal einen kleineren Pinsel. Ich nehme auf jeden Fall nur matte Farben, das vielleicht nochmal als kleine Info. Ähm, ich würde euch zu gerne zeigen, welche Farben ich benutze, aber ich bin da noch nicht so gut mit. Ähm, ich nehme auf jeden Fall, wie ihr sehen könnt, Brauntöne, helle Brauntöne, dunkle Brauntöne. Ähm, von den beiden Jaclyn Hill Paletten, die andere Morphe Palette, die kenne ich ja schon. Von daher wollte ich jetzt mal die neuen ausprobieren. Aber das, was ich hier mache, ist tatsächlich auch kein Hexenwerk. Wenn ich weiß, was man machen möchte, dann geht es super schnell. Für alle, die, die denken, oh Gott, es dauert doch ewig. Das dachte ich auch immer. Aber wenn man wirklich geübt ist, wenn man ganz genau weiß, welche Farben man benutzt, geht das eigentlich ziemlich gut. Und ich bin jetzt auch niemand, der morgens, wenn er zur Arbeit geht, ähm, sich so, so Make-up ähm, macht. Ja? Also das, dafür habe ich morgens einfach nicht die Zeit. Ich bin da wirklich jemand, der morgens einfach sagt, okay, ich äh, will lieber die 20 Minuten länger schlafen. Aber ich würde damit voll gerne anfangen, weil ich finde es einfach schön. Für mich gibt es auch nur das Motto, mehr ist mehr. <lacht> mehr ist mehr ist wirklich mein Lebensmotto. Ähm, ich liebe einfach Make-up und ich liebe es, mich zu schminken und ich so, jetzt machen wir das Ganze mal ein bisschen schneller. Ähm, als nächstes nutze ich eine Farbe, die ein bisschen dunkler ist. Wie ihr sehen könnt, habe ich in der Zwischenzeit auch die Farben etwas aufeinander aufgebaut. Also bin immer mit einem dunkleren Ton reingegangen. Das sind auch so die Schritte, die ich mache. Ich fange mit einer hellen Transition Shade an 
und gehe dann Stück für Stück immer ein bisschen dunkler, um einfach ähm, nach und nach aufzubauen und es nicht kaputt zu machen. Ähm, wichtig ist einfach, dass ihr nicht zu schnell zu dunkel werdet, weil ihr es sonst nicht mehr retten könnt. Am Ende gehe ich nochmal mit einem Pinsel ohne Farbe drüber, um es schön zu verblenden. Verblenden ist ganz, ganz wichtig. Ich kann es euch nicht oft genug sagen. Verblendet, verblendet, verblendet. Das macht den Look nachher komplett. Okay, ich bin jetzt soweit durch mit meinem Brauntönen. Ich werde hier vorne sozusagen auf der, dem Lid, direkt vorne, ähm, eine etwas hellere Farbe nehmen. Irgendwas mit Glitzer. Ich nehme zuerst oben rechts die Farbe. Okay. Ähm, oben rechts die Farbe Little Lady. Und ich denke, Faint nehme ich auch noch dazu. Erstmal, wie das aussieht. Und ich glaube, ich werde mir noch ein bisschen Fix Plus auf meinem Pinsel sprühen. Das ist übrigens auch ein Tipp, den ich von Jacqueline gelernt habe. Mit Fix Plus kommt das alles noch ein bisschen schöner zur Geltung. Ich habe jetzt keinen Fix Plus hier, aber ein Setting Spray von Morphe. Ähm, damit sollte es auch funktionieren. Schauen wir mal ein bisschen trocknen lassen. Ist schon viel besser. Was ich jetzt noch mache, dadurch, dass es ja hier ein bisschen ähm, nicht perfekt aussieht, ich nehme mir noch mal einen hellen Brauntö Brauntön, <lacht> Braunton, den ich vorher benutzt habe und verblende das noch ein bisschen, dass es einfach ein bisschen smoother aussieht. Als nächstes kommen wir zu den Wimpern. Ich habe mir Lily Lashes gekauft, ähm, die sind auch ganz neu gewesen, habe die das erste Mal probiert, habe vorher noch keine Lily Lashes sozusagen probiert, ähm, bin aber sehr zufrieden. Bevor ihr die Wimpern auftragt, ähm, haltet die Wimpern einmal an, eurer, an euer Auge ran, schaut wie lang sind die, was müsst ihr abschneiden. Wenn ihr was abschneiden müsst, schneidet am Ende des Wimpernkranzes ab, dann passen sie auch perfekt auf euer eurem Auge. Ähm, bevor ihr die Wimpern auftragt, nehmt ein bisschen Mascara, so mache ich das. Ich komme damit einfach am besten klar, weil ihr dann so wenig wie möglich an den Fake-Wimpern dran habt und ihr sie damit dann einfach auch viel öfter tragen könnt. Meine Wimpern trage ich meistens so bis zu 20, 25 Mal, pflegt die sehr gut, dann halten sie wirklich lange. Ansonsten nutze ich den Duo-Kleber, den dunklen Duo-Kleber, den gibt es glaube ich bei DM, bei Osman bei Douglas, kann ich jetzt gar nicht sagen, ich bestelle ihn immer bei Douglas. Ähm, das ist auf jeden Fall der Beste. Den benutze ich, trage den vorher auf die Wimpern auf, lasse ihn ungefähr eine Minute trocknen und klebe es dann ran. Damit geht es am besten. Jetzt fangen wir an mit dem Gesicht. Ich benutze das Dior Skin Forever Make-up. Dior Forever Skin Glow. Und mache erstmal ein bisschen was auf meine Hand. Ich nehme dann meinen Beauty Blender, der ist von Morphe und fange an, den auf mein Gesicht zu verteilen. Es sieht immer aus, als würde man sich selber boxen, aber ich finde, mit dem Beauty Blender geht es einfach am besten. Und wie gesagt, ich bin kein Fan von viel Make-up, deswegen mache ich nur ein bisschen. Es ist jetzt auch nicht Full Coverage, das Make-up, also wie ihr sehen könnt, man sieht es hier. Da guckt noch ein bisschen was raus, unter meinen Augen guckt noch ein bisschen was raus, aber da haben wir ja Concealer. Ich habe den Creamy Concealer von NARS. Ich werde auf jeden Fall zwei Farben benutzen. Das ist deutlich heller als meine eigentliche Farbe. Ist aber überhaupt nicht schlimm, weil ich finde es generell auch schöner, wenn man das ein bisschen heller hat. Aber wie gesagt, ich benutze auch zwei Farben. Den NARS Creamy Concealer habe ich mir jetzt zum ersten Mal bestellt. mal gespannt. Hier ist hier meine Pickelchen einmal überdecken. Und dann mache ich noch ein bisschen hier unten ans Kinn. Und hier. Und dann nehme ich wieder meinen Beauty Blender und verblende alles einmal ganz schön.
Und jetzt machen wir die Augenbrauen. Für die Augenbrauen benutze ich das Anastasia Beverly Hills Augenbrauenpuder in der Farbe Taupe. Im Laufe der Zeit habe ich meine Augenbrauenstruktur bzw. so wie ich sie male 100.000 Mal geändert. Mittlerweile ist das Ganze ein bisschen natürlicher und ein bisschen buschiger. Das ist ja auch so ein bisschen der Trend aktuell, diese buschigen, natürlichen Augenbrauen. Das ist das, was ich aktuell mache. Jeder macht es anders, deswegen werde ich dazu gar nicht so viel sagen. Aber so mache ich das am liebsten. Später gehe ich nochmal über die Augenbrauen rüber und verfeiner so ein paar Dinge, die mir noch nicht gefallen haben. Aber fürs Erste reicht das. Weiter machen nehme ich einmal mein Setting Powder. Ich habe das von Morphe. Bake and Set Setting Powder. Translucent. Ich krieg's nicht mehr auf. So. Schauen wir mal. Da bin ich auch gespannt. Das benutze ich auch zum ersten Mal. Heute richtiges Morphe Tutorial. Keine Sorge, ich werde nicht bezahlt. Ich habe alles selber bezahlt. Auf jeden Fall tippe ich meinen Schwamm einmal rein. Wieder damit unter meine Augen. Und sette das damit ein bisschen. Ich nehme immer erstmal ein bisschen weniger. Und gucke dann, ob ich noch ein bisschen mehr brauche. Aber ich bin auch kein Fan von viel Puder. Was ich das lieber habe, wenn das Gesicht... <lacht> das Gesicht ein bisschen ähm, nicht öliger wirkt, aber ihr wisst, was ich meine. Halt nicht voll mit Puder und ja. Auf jeden Fall benutze ich das so mehr oder weniger in den Zonen, wo ich weiß, da werde ich ölig und sehe jetzt noch die Augen fertig machen und unter den Augen, dem Augenbrauenbogen ein bisschen Highlight machen. Ich nehme dafür die erste Farbe in der Palette von Jacqueline, and White. Die ist super schön. So, was mache ich denn als nächstes? Ich mache noch so ein bisschen Nose Contouring und dann Bronzer und so weiter und so fort. Für meinen Bronzer benutze ich ähm, den Benefit Cooler Bronzer. Der ist der beste. Und einen ganz alten Soeva Pinsel. Ich mache das auch nicht ordentlich. Also ich mache jetzt hier kein Contouring und so weiter. Ähm, aber ich mache das halt einfach, um ein bisschen frischer auszusehen. Mehr ist mehr. Ja, Leute, mehr ist mehr. Als nächstes kommt Blush. Dafür habe ich mir eine eigene Palette zusammengestellt. Das sind ähm, drei Farben von MAC. Ich liebe die. Also ich muss ehrlich sagen, das ist der beste, beste Blush. Ich mache auch immer ein bisschen über die Nase. Und ein Blush ist das erste, was verschwindet. Also es sieht jetzt viel aus, aber es ist wirklich das erste, was im Gesicht verschwindet wenn alles zusammenkommt. Als nächstes machen wir noch die unteren Augen. Da benutze ich die gleichen Farben, die ich auf dem Lid benutzt habe. Also auch wieder die Brauntöne. Baue das alles Stück für Stück auf. Fange mit den helleren Brauntönen an und gehe dann einfach ein bisschen dunkler, so wie ich es auch auf dem Lid gemacht habe, um das Ganze abzurunden am Auge und dem Ganzen wieder etwas mehr Dimension zu verleihen. Und jetzt kommt noch Inner Corner Highlight. Dafür nehme ich auch wieder die erste Farbe aus der Jack and Hill Palette. Und nachher gehe ich nochmal mit ein bisschen Highlight da drüber. Aber ihr seht den Unterschied. So, Wimperntusche. Und dann kommt noch Highlighter und Lippenstift. Und dann sind wir fertig. Highlight! Dafür benutze ich erstmal immer den Hourglass Highlighter. Nehme dann einen Blending Pinsel. Und gehe dann 
damit sozusagen über die Wange rüber. Bei Highlighter spare ich nicht. Also ich sag euch ehrlich, ein Highlighter könnte ich baden. Und jetzt kommt mein Lieblingsbaby. Die Jaclyn Hill Highlighter Palette. Das ist The Flash. Dieses Ding ist mein Goldschatz. Also wirklich, guckt es euch an. Wie schön! Und dafür nehme ich jetzt den Pinsel und mixe die Farben ein bisschen zusammen. Also wer auch immer den Highlighter gefunden hat, hat wahre Wunder gemacht. Gemacht. Gebracht. So, und jetzt kann ich zur Lippenstift. Ich habe hier noch schnell eine Lippenpflege drauf gemacht. Lip Liner von MAC in Whirl. Wenn man das so ausspricht. Don't judge me. So, wenn ich das habe, nehme ich meinen Lipgloss. Das ist der NYX Buttergloss. Ich liebe den und der riecht so lecker. Das ist der fertige Look. Ich bin fertig. Ich habe es geschafft. So, ähm, ja meine Lieben, das ist es. Mein Lieblings-Make-up-Look tatsächlich ähm, ist nicht viel, ja, waren viele Schritte, aber wenn man es jetzt am Ende sieht, ist es wirklich nicht viel, was ich jetzt noch mache. Ich nutze noch meinen Setting Spray. Ich habe das von Morphe. Ich glaube, das ist relativ neu. Ähm, ich probiere es einfach mal aus. Ich habe sonst früher immer Mix, Mix Plus, <lacht> Fix Plus benutzt. Ähm, fand ich auch super. Ich mag es halt nicht, diese Spritze am Gesicht zu haben. Ne? That's what she said. Hm? Um. <lacht> nee, ich meine damit die Punkte. Ihr wisst auf jeden Fall, was ich meine. Jeder, der mal ähm, Fix Plus benutzt hat, weiß es. Um, ich spritze mich an. <lacht> ich nutze es jetzt einfach mal. Sieht bestimmt super bescheuert aus jetzt. Aber, ja, das war's zu diesem Make-up-Look, zu meinem ersten YouTube-Tutorial. Ich bin echt mal gespannt, was am Ende bei rauskommt. Ich freue mich für alle, die zuschauen. Ich freue mich für alle, die einen Daumen oben da lassen und ähm, meinen YouTube-Channel abonnieren. Ähm, wenn ihr Kritik habt, gerne da lassen, gerne kommentieren. Ansonsten danke fürs Zuschauen und ich wünsche euch ein schönes Wochenende.